去飞，不要下去。你没看那么多鬼子，还拿闷头枪，我这么下去，被打成筛子了。你看，救回来了，还剩两个，我们走。交给你了。
快走，不用管我。不行，快，掩护小姐慢撤，快！不行，快起来！童姑娘，谢大哥，陆姑娘和陆兄弟他们呢？他们应该已经冲出去了。你没事吧？我没事。这样，你带乡亲们先下去，我断后。好，你自己小心点。哎，乡亲们，来。还不知道杜政委、林兄弟还有苏姑娘他们怎么样了？放心吧，他们会没事的。谢队长，谢队长，谢队长，快说说接下来该怎么办吧。咱们先回魏家村，看情况再说。也不知道鬼子能不能追上咱们。谢大哥、童姑娘。你们先走，我们等候。好，兄弟们，注意隐蔽。大娘，大娘，放心。追上童姑娘他们了，林兄弟，不，不要管我，快，快，快，救小姐！政委，政委，政委，政委。杀你！今天我就替我大哥杀了你！<笑>就凭你？啊、你们把那个女的抓来！是。
。谢虎，还不认输？想跟我玩命？我成全你。啊啊啊啊啊自不量力。怎么样，谢大哥？谢大哥！哎，如江，谢虎受伤太重，先把他送回去。走，来，来。那个女孩受伤了，不会走太远，咱们继续搜索，注意搜索药铺。是，走。走。突击队的人跑哪儿了？哼，说，就算是死，我也不会说的。嗯，你真不知道，小日本鬼子，王八蛋，呸！哼，哼，师傅，哎，师傅，这不是那个叛徒尤美子吗？只抓到一个，其他三个都跑了。我现在去追。哎，只要这个女人在我们手上，不怕他们不出现。嗯，对。阿布回来没有？师傅，弟子无能，没抓到他们俩。不过弟子已经安排两个人继续搜索。相信不久就会有他们的下落。撤，是。走，走如果他身上真有二十七号病毒，师傅，你可为军部立了大功啊！<笑>真是难得呀
报告，敌人休克了。嗯，什么？赶快把他救活！他死了，你也该剖腹了。是。继续在这里搜查，一草一木都不要给我放过！是。哎，云姑和我是二十多年的老朋友。没想到他，师傅，师傅、啊，不好了！什么事这么慌慌张张的？外面来了一群鬼子，好像是找他们的啊！他们怎么会找到这儿来？啊，没准你白天到我店里来，就被他们盯上了。赶快走吧，陆大夫。那你们怎么办？对不起，我们连累你们了。哎呀，这算什么连累呀、啊？哎，快，赶快走！哦，穆姑娘的伤没有什么大碍，只要按时服药，补充半个月，她的伤就能痊愈。陆大夫，您的救命之恩，银川无以为报。哎哎哎！起来起来起来起来起来！哎呀，你们这是打鬼子的英雄。嗯，长浦峰和云姑都被鬼子杀害了，你们要好好的，将来为他们报仇啊！哎，好，来，快快走，快走快走快走啊！哎哎，快走吧，陆大夫，等把鬼子赶走了，再来看您了。哎呀，快走快走快走！就是霞流镇的鲁大夫，是我。嗯，这两个人你见过？没见过，不知道。鲁大夫，哎，小飞。师妹，你在这儿守了一宿了，我替你，你回去休息吧。好吧，师兄，让你费心了。没事。哎呀，这边，去你的课吧，慢点，慢点啊，慢点。哎呀，你这个伤。
。如果我没有猜错的话，病房里的一定就是童姑娘。肯定错不了，要不是母和秋元也不会在那看着的。咱们怎么办？鬼子守卫太严，我们得好好想想怎么救人。白天人太多，我们晚上再来。赵大哥，老赵，有消息了，童鹤贤同志就关在鬼子医院里。医院，消息可靠吗？绝对可靠。秋元和盛墨整天轮流看守医院，同志们已经做好了营救童鹤贤同志的准备，就等你谢队长发号施令了。谢虎，你干嘛呢？干嘛又不说话了？哎，倒是说啊！这是个圈套。老赵，通知同志们，做好战斗准备啊！你刚才不是说是圈套吗？明知是圈套，你还要去？你傻呀！正因为是圈套，我们才要去。不过这次去。不是救童姑娘，而是救苏姑娘和林兄弟。走，快，跟上他，这谢队长，好像没有动静啊！是啊，谢虎，是不是你想多了？就那么几个小鬼子，我们杀进去，保证救出童姑娘。这医院的周围，肯定埋伏了很多小鬼子。啊！苏姑娘他们在哪儿？进院了，老赵，一会儿以我的枪声为准，我这边不动，你千万不要动。好，好。妖，好久不见了。我们恭候多时了。你们去外面支援，这里交给我。
そう。苏姑娘他们，赶快离开！快，是。机队来接应咱们的，鬼子在这里重兵埋伏，咱们还是先跟他会合，再商量怎么救童姑娘。不行，既然我们来了，那就必须带着童姑娘一起走。
知道你的轻重，你赶紧追苏姑娘。你先走，我就到。赶紧走，再不走来不及了。快走！好，你自己小心。快走啊！快走！同志们，撤！快，走！走为什么要用钢丸？如果不能毒死女妖，至少让他们觉得童鹤贤已经死了。这么说你是故意的？是的，师傅。臣子认为，目前童鹤贤对帝国的军队来说，要比消灭八路军更为重要。制造童鹤贤已死的假象，就是为了消灭八路军，营救他的念头。这样，我们就可以保证童鹤贤的安全。圣母纯子，你被八路军打怕了吗？师傅，弟子不明白你为什么这么说。你没看出来吗？突击队现在是一盘散沙。一个强者绝对不会惧怕任何敌人。我们现在要做的就是，把他们通通的消灭掉。不，纯子不这么认为。常普峰是突击队的队长，是灵魂人物，但突击队绝不会因为常普峰的牺牲而崩溃瓦解。在医院养病的那段日子，春子想了很多。从圣战到现在已经五个年头，整个帝国都陷在这个泥潭之中，无法自拔。师傅，你是否想过，我们为什么屡屡败给常普峰？为什么帝国拥有最强大的军队、最先进的武器，可还是打不垮那些只有小米加步枪的八路军？你想说什么？师傅，我们是侵略者，我们要对付的不仅仅是共产党和国民党的军队，而是整整四亿的中国人。面对强敌。他们别无选择。为了保护自己的家园，他们只有拿起武器，与敌人奋战到底，直到把他们赶出去。什么纯子？你从什么时候开始对现在的战事这么悲观了？
春子已经看不到希望。师傅，什么事？对不起，师傅，你又要和酒鬼跑了。秋云，春子，夜长梦多，即日启程，把童鹤贤送往威海，交给鸠山大佐。是。谢队长，谢队长，别着急，慢慢说。我刚才听城里的同志说，有一男一女，两个人从鬼子医院里跑了出去，逃出城去了。看来苏姑娘和林无剑没事了。哎呀，太好了！童姑娘救出来没有？看到他们往哪个方向跑了？呃，没看见啊。不过听城里的同志说，逃走的只有两个人。啊，不过鬼子派出了很多人嘛，正在四处搜查呢。谢虎，我问你，你为什么不让我往前冲？眼看就把童姑娘救出来了，我田菊花干革命这么多年，就没打过这么窝囊的仗。你要是敢让我们再多打一会儿，我保证把童姑娘救出来。行了，你别说了。刚才你又不是没看到，那鬼子增援军都到了，那明显是鬼子的圈套。你要是再不走，不是死就是被抓。还好苏姑娘逃了，要不然损失更大。不救童姑娘了吗？救，把苏姑娘他们找回来再说。那上哪去找他们？会有办法的。你跟我一起去，一路上要小心看护。是。去把人都叫来，哎，跟我走。谢虎，干嘛呀？谢队长，小赵，嗯，你带着同志们都到城里去，一定要盯住百元他们，看看小鬼子在哪儿搜查，一有动静马上通知我，记住。千万不要打草惊蛇，是，走。哎哎哎，你让他们跟踪百元干什么？咱们不是要找苏姑娘和林英雄吗？不用着急，小鬼子会帮我们找到他们的。他们会帮我们找人？螳螂捕蝉，黄雀在后。嘿，谢虎，可以呀、啊、你，快赶上诸葛亮了。<笑>我看你呀、啊，现在越来越像队长了。饿了吧？吃点东西。我吃不下。我真该死，都怪我！怎么能怪你呢？你也是为了救童姑娘，要怪，就只能怪那个圣墨心狠手辣。是我害死了童姑娘，我真该死。童姑娘是圣墨杀的，这不能怪你。我一定要亲手杀了圣墨，为常院长和童姑娘报仇。什么人？你们是干什么的？到我们刘家村来干什么？啊，大哥，这儿就是刘家村啊，我们是赶路的，这不，走到这儿就迷路了吗？想在这边休息一会儿。赶路的？你们去哪儿啊？我们去文登。啊，麻烦大哥给我们指条路吧。哼，你可别骗我了，你们刚才说的话我都听见了，说的都是打鬼子的事儿。你们是在这儿躲鬼子吗？看你这打扮是江湖中人，不过你放心，我刘刚啊最痛恨的就是日本鬼子了。只要是杀鬼子的英雄，都是我的好朋友。哎，你是女妖苏如娇吧？你怎么会认识我
，满镇上都是你们的通缉令，你这打扮一看就知道了。不过你放心啊，我这个人是绝对不会去报信的。那好吧，你俩跟我走，我送你俩去个安全的地方。我啊，保证日本鬼子找不到你们。哎、大哥，你要是收留了我们，让鬼子知道了，你就不怕惹上杀身之祸？这兄弟怎么说话呢？你们杀鬼子都不害怕，我有什么可怕的？嗯、好吧，跟我走。我六岁啊，就和我爷爷上山打猎。这山上有多少树，多少鸟，我都知道。藏你们两个人还不是小菜一碟。这位大哥，要把我们藏在哪里？这山上有我爷爷生前搭的一个小木屋，就是为我们这样上山打猎的人休息的时候用的。那里常年备有干粮和水，现在也没人打猎了。你们俩在那儿藏着。这地方只有我和几个猎人知道，别人啊都找不到这个地方啊，那就太感谢这位大哥了。这怎么说话呢？你要感谢我啊，等你们出去的时候多杀几个鬼子就行了。二位，咱们到了。啊，刘大哥，有机会啊，我一定好好谢谢你。嗨，你这话说的。我说了，咱们是萍水相逢。只要你们打鬼子，萍水要帮这点小忙，就是要了我的命啊，我都干。二位，我先回家了，朋友在山下等我呢。啊，你们二位进去休息，这屋里呢还有很多红薯，够你们吃几天的了。啊，这两天山下风声紧，等风声过了，我来接你们。哎，赶紧回去吧。啊，那我走了啊。哎，哎，听说。这些人都是来无影去无踪的大英雄，杀敌人那可是一点都不含糊，可不是吗？听说这帮英雄把日本人占领的青岛莱芜都闹了个底儿朝天。徐飞，你就跟我回去吧，我又没说不替长鸟报仇。你现在还有伤，等伤好了我们再从长计议呗。徐飞，走开，干什么？大家休息一下，找些吃的和水，还有，给车上的犯人喂些吃的，不要让他死了。是是。这该死的圣木，他竟然把童姐姐给抓了！不行，我们得去救他。哎，徐飞，你冷静点，你现在不能下去。不行。我们一定要去救他，不能让童姐姐在圣莫手里。徐飞，你听我说，你看，他们那么多人，咱们怎么下手啊？如果圣莫一把刀架在童姐姐脖子上威胁咱俩，咱俩不就搭进去了吗？准备出发。天黑之前，一定要到达威海。是。童姐姐一定是在鬼子包围魏家村的时候被抓的。我们现在跟着他们去威海，看他们把童姐姐关在哪里，然后再想办法救人。嗯，好，走，走。这儿，这儿，还有这儿，这是最薄弱的环节。报告少佐，刘会长有情况向您报告。进来。是。哎，太君。有什么情报？呃，通缉令上的人我知道在哪儿，我亲眼见过他们。你见过？嗯，在哪里？刘家庄。少废话，我可是亲眼看见你在后山的树林里把那两个人带走的。我告诉你，那两个人可是皇军的要犯。赶快交出来！如果你不交出来，哼，看皇军怎么收拾你！哎，我说刘三。你别血口喷人呐！什么皇军的要犯，什么那两个人呢？你就是想向日本人讨好，也不能诬陷我呀！你安的什么心呢？你，呃，我告诉你，哎，刘三儿
，你这话怎么说的？我们就是吃了雄心豹子胆，也不敢私藏皇军的犯人呐！哎，刘三儿，你看花眼了吧？你说什么？哎，我说刘三儿，你怎么能这样呢？怎么能随便污蔑一个好人呢？可不是嘛，乡里乡亲的，你说这每天抬头不见低头见的，你至于给人家安那么大个罪名吗？就是嘛，啊、也太不地道了、哎是，真是。哎，两位太君，我对皇军那可是忠心耿耿的。我有半句假话，那就让我不得好死。哎，太君，刘刚，你说实话，人在哪儿？不然我就杀你。太君，见着了就是见着了，没见着就是没见着。你杀了我，我我也变不出那俩人来呀、啊。有人，不要这样！太君，你不能听他的，他可是骗你的，我可是亲眼看见的。太君，太太太君，混蛋！谁让你在太君面前胡说八道的？没有，我哪敢啊！闭嘴！老乡们，这是一场误会，一场误会。大日本皇军是不会随便抓人的。<笑>刘家村的人都是良民，都是良民。好了，都回去吧。哎，好，好，好，快走，快走，快走，快走，哎，走走，哎，走走走，走吧，哎，快走吧，走，啊，走了，走了，走了，救援，嗯，哎，师傅，你刚才为什么不让我出手？你做事真的是不动脑子？你以为这群村民就这么容易就范吗？你刚才只要一动手，得到的只会是村民们的反抗。依然不知道他们的下落。换个方法，他们会主动叫出人来的。主动叫人，怎么可能呢？你没看见他的态度又臭又硬？哎，我自有办法。先撤出刘家村，晚上再来。晚上？嗯，是。苏姑娘，肉烤好了，吃一块吧。不用了，我吃不下。童姑娘已经牺牲了，我们现在要做的，是想办法为她报仇。自己的身体要紧，吃点东西。林大哥。我真的想回到以前，什么都不记得的日子。天生死了，常大哥也死了，现在又是童姑娘，我真的不知道，以后到底还要死多少人。嗯、苏姑娘，他们的牺牲都是有价值的，如果没有他们。我们就不可能把这群日本鬼子给赶走。放心吧，小日本在我们国家猖狂不了几天了。明天一早，刘大哥就会接我们下山，谢虎也一定在到处找我们。我们得尽快回到根据地，跟他们会合。苏姑娘，你要打小鬼子，没有力气怎么行？
敬酒不吃是罚酒。嗯。被贼偷了可怎么办？大侄子，起了没有啊？大侄子，院门可没关呢，还睡着呢。都快中午了，该起了。啊！杀人了！快来人！杀人了！快来人啊！杀人了！这是谁？这么心狠手辣的，把他们全家老小都给杀了，可怜我那侄媳妇儿还怀着五个多月的身孕呢，太残忍了！他们肯定是昨天那几个日本人干的。啊，我看不像，日本人要杀个人，还用得着偷偷摸摸的吗？别忘了，他们手里可有枪啊！这些杀人的畜生，不能放了！哎呀，好了好了，别伤心了啊，别哭了啊！这可真是够死的！大哥，大哥，大哥呀、啊！我来晚了，是谁下这么狠的手？是谁呀、啊？哎，狗子，你这会儿哭的怪伤心的，你不是跟刘刚不对付吗？你前几天偷东西，不是刘刚还把你揍了一顿吗？哎，这他死了，你知道哭起来了？放屁！我跟我大哥那是不打不相识。我这次来，就是给我嫂子送鸡蛋、补身子的。可是谁又想到，我我可怜的大哥大嫂啊！<笑>你们看，这就是杀我大哥全家的凶器呀、啊！这是什么呀？绣花针。谁会用这东西杀人呢？对了，我知道了。前几天我进城，看到通缉令上说，有个女妖素如胶，她使的就是这种暗器啊。女妖，就是昨天日本人要来抓的那两个人。对，就是他们。可怜呐、啊，刚子为了保护他们两个，差点丢了性命。他们为了杀人灭口，竟然下如此毒手。刚子护着他们，你怎么知道的？我当然知道。刚子跟我说了，他说他送两个抗日英雄到山顶上那个草房里去了。这两个畜生，咱们不能放过他们呀，乡亲们！是，走走走，不能走，走，快点，走，走，快点，走。太君，板垣太君，那帮穷鬼上当了，正带着家伙上山找那两个人呢。师傅，你可真是料事如神呐，他们自己去抓人了。<笑>有什么话好好说，是不是发生什么事情了？你们也太狠毒了！刘刚一家是你们两个的救命恩人，哎，你们去恩将仇报，你们还杀了刘刚一家人，现在证据确凿，乡亲们，打他！打他！打他！打他！乡亲们，等等，等等
。乡亲们，你们听我说，你们是不是有什么误会啊？我和这位姑娘从昨天晚上一直到现在就没有下过山啊，还在装蒜，还在装蒜呢！杀人偿命！你看看啊，我大哥就是被这绣花针刺死的，就是他。就在那儿，秋言，上！一定是日本人的圈套，我们暴露了。说，这是为什么？谁支持你这么做的？说，哎，英雄，英雄，别，是是别人支持我这么做的，英雄。日本人支持你，差点了，别杀呀！这个这个。乡亲们，你们都听见他说的话了。现在小日本随时随地都可能过来，撤吧，快撤！乡亲们，快走，走！苏姑娘，先活，怎么样？啊，我没事儿，但是小鬼子就快追上来了。这里太危险了，日本人在搜山的。小赵，就到这里吧。谢谢你和大台县的同志们，都是自己同志。那我带同志们下山，你们一路保重。好，多加小心。嗯，同志们，走走走走走。我们今天晚上准备两件夜行衣，晚上前进鬼子司令部里救人。夜行衣？对呀、啊。怎么了？快点行动！哎，今晚就去救人，就就咱们俩。哎，怎么了？你害怕？不是，徐飞，你先冷静冷静。这儿可是鬼子司令部，再怎么样我们也得计划一下，可不是闹着玩的。计划什么呀？就知道你胆儿小。算了。也指望不上你，今天我自己去。哎，啊，哎，弄疼我了。哎，对不起，对不起，对不起。我的意思是说，凡事都要考虑周全。如果安排不好的话，不但救不出童姐姐，反而我们俩的小命也得搭进去。常大哥在牺牲之前不是说过吗？既然要和小鬼子斗，就要走一步，看五步。明知那里那么危险，你还要闯进去？哎，你不会连你师兄的话也不听了吧？谁说我不听我师兄的话了？我这不是着急救童姐姐吗？我看，既然我们已经知道了童姐姐被关押的位置，就应该马上回根据地，把情况报给张副司令和李政委，然后再看怎么营救。可是这么一来一回的，得浪费多少时间呢？鬼子要是对童姐姐下手了，那怎么办？不会的，你放心。如果他们想要杀掉童姐姐的话，就不会把她押到威海来。所以现在我们要赶快回去，想出救人的方法。那，好吧，回去再说。身九七好臭啊！啊！我的妈呀，他怎么那么重啊
，赶紧把他弄醒。等等，先把他绑起来。我扶着他，你绑。好了，先送他身。醒醒，哎，嗨，你没吃饭呢，那么惊他能醒吗？哦，哎，你想把他弄死啊？没有，徐飞，他没醒，这不有水吗？云飞，他还是没醒，呃，一定是喝多了。放着他，等谢虎哥回来再说。嗯，也好，先让他享享福，等大家回来再收拾他。那走吧。哎，就留他一个人在这儿。不然呢？你陪他。嗯，不。走了。阁下，嗯，请坐。邱山俊，病体研究的怎么样了？活体身上的采样已经基本足够，现在正在针对采样进行病毒剥离测试。嗯，详细情形，请织田军说明。报告阁下，活体身上采集的血液样本中，二十七号病毒含量已经远远超乎想象。嗯，所以病毒来源已经不是问题。现在要克服的问题是，如何才能将血样中分离的病毒再生复制，以达到武器制作的目的和规模？还需要多久？一个月内可以完成。不行，时间太长了，我给你二十天。是阁下，我一定努力，尽快完成。阁下，我还有一个问题。什么问题？关于这个活体，为什么会成为带原体？这个问题，我认为需要仔细的研究一番，查明原因，这样对二十七号病毒血清的改进有一定的帮助，也可以避免再次出现带原体的可能性。好，就按你说的办，一定要查清。是。白云君，你这次带回了二十七号病毒，让海狼计划又可以重新启动，立了一大功啊！我会向军部请求给你嘉奖。哎，阁下过奖了。要是鸠山真的能把这个病毒研制成功，那才是大功告成啊！哎，百元军客气了，要不是你带回来的活体，我也无法提取病毒啊。<笑>好了，你们都不要谦让了。等到二十七号病毒研制成功，我一起给你们申请嘉奖。多谢阁下。童姑娘，童姑娘，告诉你一个好消息，你身上的采样已经够了，你不需要再受任何折磨了。彼得，他们到底想在我身上提取什么？这，这我也不知道。可能是跟你之前染上二十七号病毒有关。可是我已经注射过血清了。我也不太清楚，管他呢，不受折磨就好。谢谢你
必的。你别想太多，先好好把身体养好。哎，你们可回来了，有什么发现吗？还没有。火车站除了物资运送之外，没什么可疑的。我们那儿还是老样子，没有什么发现，依然没有板垣跟秋元的影子。还在想办法。哎，你们俩怎么这么早就回来了？查到什么没有？我们俩早就回来了，而且大有收获。什么收获？我们抓了个人回来。嗯，抓了个人？谁呀、啊？秋元。秋元？对呀、啊，这小子运气不好，正好碰到了我们两个。<笑>你们两个怎么抓住他的？我们俩经过酒馆，看到他一个人在酒馆里喝酒。而且喝得烂醉，我们就在外头等着。他一出来，我们就把他给逮住了。而且现在怎么打、怎么泼水都不行，睡得死死的。人现在在哪儿呢？搜网着呢。嗯上呢？对呀、啊，你们俩干嘛呢？就把人绑这儿，搜过身了吗？搜过，就一把枪，还有一些钱，我全收起来了。这是用刀割的，你们应该没有想到他身上有刀子吧？我，我，我们已经暴露了。师傅，屋子里应该没有了。再仔细搜搜。师傅，屋里没人，是空的。师傅，屋里没人。什么？不可能啊！师傅，对不起，他们太狡猾了，这么短的时间。他们还是跑了，封锁威海城，全城搜查。是。板垣已经知道我们来了。这两天日本人肯定在到处搜捕我们。这两天我们不要进城了，就在这里待着。说的没错，现在出入城都很危险，更别提救人了。可是，我真的没有想到会捅这么大的篓子，害得大家差点中了埋伏。都怪我，是我对不起大家。就是你不对，不怪你，怪谁啊？难道还怪其他人啊？怪我，当然怪我。但我还是不明白。行了，你少说两句。你们想怎么样？都道歉了。哼，徐飞，哎，这算什么？比我们火气还大。我们还是想想，接下来该怎么办吧。嗯、徐飞，这跟谁绑绳子没有关系，是秋云太狡猾了。别说了，你看他们的眼神，好像我做了什么大逆不道的事情一样。他们那是对我，不是对你。事情都过去了，他们不会再说什么了啊！你少来。其实他们嘴上不说，心里明白的很。我们现在怎么办？哎，谁知道怎么办？板垣跟盛墨肯定知道我们底牌了。童姑娘肯定被关在司令部里面，你怎么知道？我跟林大哥去侦查过，鬼子司令部的防守比以前严密多了。
增加了一倍的守军，所以我敢肯定，童姑娘一定关在那里。那现在怎么救人？没有别的办法，依我看，只能硬闯。硬闯？他们人这么多，但我们至少得知道人藏在哪儿啊。没错，我们现在最重要的是想个办法，得知道人关在哪儿吧。反正是硬闯，从哪儿闯都是闯。先出去去再说，总能找得到的。不行，这太冒险了。他们人多势众，估计还没进去，我们就被打出来了。冒再大的险也得试一试啊！我看行，我再多找几个游击队员，狠狠的打他一场。人多也没用啊，我们要打的可是小日本的老窝啊！哎，谢虎，你干嘛总是不吭声啊？怎么样，给句话啊？咱们再等两天。再等两天。为什么？百元他们肯定知道我们来的目的是为了救童姑娘，她一定会有所防备。现在硬闯司令部太危险了，而且没有胜算的把握。我不同意，我们不能这么干等，绝不能让童姑娘在敌人手里多待一天。我不是这个意思，我是说，等百元他们主动行动了，我们再找机会救童姑娘。哎，什么意思啊？把话说清楚。对，板垣会怎么样行动？板垣一定不会放过咱们，他一定会主动出击，很有可能，他会利用童姑娘做诱饵，引我们上当。他会这样做吗？会的。反正人都是要救的，闯不闯司令部有什么分别？有。司令部的驻军太多，我们硬闯，只有死路一条，而且板垣。一定会再设一个陷阱，等着我们上钩。你的意思是说，板垣会把童姑娘转移出司令部，然后引我们上钩？对。只要板垣把童姑娘带离了司令部，司令部就没那么严密了，一定会有漏洞。到那时候，我们再想办法救童姑娘。即便是硬闯，我也会有必胜的把握。话是这么说，那如果……板垣一直躲在司令部里不出来，又该怎么办？我看板垣这个老鬼子是想把咱们一网打尽呢。他在这一两天一定会有所行动。行，我听谢虎的，就等两天。好，敌不动，我不动。就等两天。如果两天以后板垣还没有活动，那我们就硬闯司令部。秋月，为什么要出去喝酒？我待在司令部有点心烦，所以才去喝酒。对不起，师傅。心烦？师傅，我有点思念家乡的亲人，所以才。秋月，你要知道，身为皇军，被俘是一件非常可耻的事情。对不起，师傅，我让皇军丢脸了。身为我的徒弟，被俘是不可原谅的。请师傅出法！起来吧，起来吧！第一次也就算了，毕竟你误打误撞，知道了突击队已到威海，也算是有所收获。但是秋元，我要警告你，我绝不允许私人感情影响到帝国大业，知道吗？是师傅，我保证不会再有下一次。回去反省吧。是。